హై హెల్లో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది సిఏ ఫైనల్ రిలేటెడ్ అండ్ ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ రివిజన్గా చేసేద్దాం ఫాస్ట్లో వచ్చేసి ఫాస్ట్ రివిజన్ చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకు ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డీల్ చేస్తుంది సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏం చెప్తారంటే ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ విల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండ్ అదర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఏదైతే మనం ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ ఉంటుందో ఆ క్యాపిటల్ అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో క్యాపిటల్ అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో అప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది వస్తుంది ఏ ఇయర్లో వస్తుంది విచ్ విల్ బి చార్జబుల్ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ట్రాన్స్ఫర్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ ట్రాన్స్ఫర్ టుక్ ప్లేస్ ఏ ఇయర్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిందో ఆ ఇయరే ట్యాక్స్ పే చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా మనం ఈ ఇయర్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం అనుకోండి నేను ఈరోజు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఈ రోజే ట్యాక్స్ పే చేయాలి బట్ మనం రెగ్యులర్గా పే చేసేది ఎట్లా అసెస్మెంట్ ఇయర్లో పే చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఇయరే నేను ఇప్పుడే ఈ అమౌంట్కి ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేసి పెడితేనే నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది లైబిలిటీ కాదు దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ క్యాపిటల్ గేమ్స్ ప్రకారం ఏమి సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ వాట్ ఈస్ దీ ఏని profit and gain arising from transfer of capital asset shall be chargeable under the head capital gain in the previous year in which transfer took place that is transfer capital asset capital gain vachesindi okate okay ipu transfer ante emi capital asset ante emi and capital gain eni ka capital gain liability etla calculate chestamu and transfer took place annam kada took place ki cost of acquisition avanni manam next telusukundam first of all capital asset capital asset ante emi section 2 14 deal chestadi section 2 14 deal chestadi sizing section vachesi section 45 1 డీల్ చేసింది సెక్షన్ టూ ఫోర్టీన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ అసెట్ డీల్ చేస్తుంది వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్యాపిటల్ అసెట్ క్యాపిటల్ అసెట్ మీన్ క్యాపిటల్ అసెట్ మీన్ ప్రాపర్టీ కావచ్చు ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఎనీ కైండ్ బై ద అసెస్ వెదర్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎనీ కైండ్లో ఉండొచ్చు అది హెల్డ్ బై అసెస్ అది బిజినెస్ టు కనెక్ట్ కానీ కనెక్ట్ కాకపోయి నెక్స్ట్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ హెల్డ్ ఇన్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా సెక్యూరిటీస్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీ ఇన్ కైండ్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీస్ హెల్డ్ ఇన్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నెక్స్ట్ ఎనీ యూనిట్స్ లింక్డ్ ఎనీ యూనిట్స్ లింక్డ్ ఇష్యూడ్ ఆనర్ ఆఫ్టర్ వన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ టెన్ టెన్ డి టెన్ టెన్ డి డస్ నాట్ అప్లై టు యన్ అకౌంట్ ప్రీమియం పేయబుల్ ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఆన్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ డూయింగ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ సచ్ పాలసీ అండ్ అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ప్రీమియం ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఇన్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ డూయింగ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ సచ్ ఇవి ఎట్లా అంటే వన్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఉంది మనం ఏటీసీ డిడక్షన్స్ క్లెయిమ్ చేస్తాం ఏటీసీ డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు మనం అక్కడ మూడు కండిషన్స్ ఉంటాయి మూడు కండిషన్స్ ఏమి ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ క్యాలకులేషన్ ఉంటుంది ఆనర్ బిఫోర్ వన్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సేమ్ లైక్ సేమ్ లైక్ యాజ్ యూలిప్ ఏవైతే ఉంటావో దట్ ఈస్ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఇష్యూడ్ ఆనర్ ఆఫ్టర్ వన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనకి యూనిట్ లింక్డ్ అనేది సెక్షన్ టెన్ టెన్ డి కింద ఎగ్జామ్టెడ్ అండ్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఉందనుకోండి ఏది ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అక్కడ ఏం చేస్తాం టెన్ పర్సెంట్ ఆ సమ్ అమౌంట్ పేయబుల్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయర్ తీసుకుంటాం కదా ఆ డిడక్షన్కి సేమ్ లైక్ యాజ్ ఎప్పుడైతే మన అమౌంట్ పేయబుల్ అనేది అంటే ప్రీమియం పేయబుల్ అనేది టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ ఉంటే టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ ఉంటే అప్పుడు ఈ అమౌంట్కి తీసుకుంటాం క్యాపిటల్ గేమ్స్కి నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ అమౌంట్ కన్నా ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి అంటే మొత్తం ప్రీవియస్ ఇయర్లో క్యాలకులేషన్ చేసినప్పుడు అవి సో క్యాపిటల్ అసెట్స్ అంటే ఏవేవి వస్తాయి ప్రాపర్టీ సెక్యూరిటీ అండ్ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ యూలిప్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాము గ్రేట్ ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు అవి ఎప్పుడు ఇష్యూ అయి ఉండాలి ఆనర్ ఆఫ్టర్ వన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరిలో ఇష్యూ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ హౌ ఎవర్ హౌ ఎవర్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ హౌ ఎవర్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఏమేమి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది క్యాపిటల్ అసెట్లో మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాక్ ఇంక్లూడ్ స్టాక్ ఇంక్లూడ్ అంటే ఏమి ఉండొచ్చు రా మెటీరియల్ కావచ్చు వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ కావచ్చు ఫర్క్ ఫినిష్ గుడ్స్ కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు రా మెటీరియల్స్ని
పర్సనల్ ఎఫెక్ట్లో ఆ పర్సనల్ ఎఫెక్ట్లో ఎక్స్క్లూజన్స్ మళ్ళీ ఎక్స్క్లూజన్లో ఎక్స్క్లూజన్ మీన్స్ ఎక్స్క్లూజన్లో ఎక్స్క్లూజన్ చేస్తే దిట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ దట్ ఈస్ జ్యువెలరీ ఆర్కలాజికల్ కలెక్షన్ డ్రాయింగ్స్ పెయింటింగ్స్ స్కల్చర్ అండ్ ఎనీ అదర్ ఎనీ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ మీన్స్ జ్యువెలరీ ఆర్కలాజికల్ కలెక్షన్ డ్రాయింగ్స్ పెయింటింగ్ స్కల్చర్ అండ్ ఎనీ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఎనీ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఎనీ వర్క్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ స్కల్చర్స్ పెయింటింగ్ డ్రాయింగ్స్ ఆర్కలాజికల్ కలెక్షన్ జ్యువెలరీ 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 వచ్చేసి నేను వేసుకున్నాను జ్యువెలరీ వచ్చేసి నేను వేసుకున్నాను దట్ ఈస్ పర్సనల్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఈస్ పర్సనల్ ఎఫెక్ట్ ఈవెన్తో పర్సనల్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు నేను జ్యువెలరీ కన్నా సెల్ చేస్తా దిట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ ట్రీటెడ్ హెస్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్క్లూషన్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమంటారు ఈ జ్యువెలరీ జ్యువెలరీ అంటే జ్యువెలరీ మీన్స్ జ్యువెలరీ ఈజీ క్యాపిటల్ అసెట్ జ్యువెలరీ అంటే క్యాపిటల్ అసెట్ ఎనీ ప్రాఫిట్ గెయినింగ్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ జ్యువెలరీ హెల్త్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్ ఆ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ అండర్ దేట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ జ్యువెలరీ ఇన్క్లూడ్స్ జ్యువెలరీ అంటే ఏమేమి వస్తాయి జ్యువెలరీ మీన్స్ జ్యువెలరీ మీన్స్ ఆర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్నమెంట్స్ మేడ్ బై గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ ప్లాటినం కానీ ఆర్ ఏది ఎనీ అదర్ ప్రీషియస్ మెటల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రీషియస్ మెటల్స్ ఎనీ ఆలీ కంటైనింగ్ సచ్ మెటల్స్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ వెదర్ ఆర్ నాట్ సెట్ ఇన్ ఎనీ ఫర్నిచర్ యుటెన్సిల్ అదర్ ఆర్టికల్స్ వెదర్ ఆర్టికల్స్ సెమీ ఫినిష్డ్ ఉన్నప్పటికీ ఏవైతే మనం ఆర్నమెంట్స్ యూజ్ చేస్తామో అంటే గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ ప్లాటినం కానీ ఎనీ అదర్ ప్రీషియస్ మెటల్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఏవైనా మెటీరియల్లో ఆర్ ఏవైనా ఫర్నిచర్లో యుటెన్సిల్లో అదర్ ఆర్టికల్స్లో ప్రీషియస్ స్టోన్స్ని పెడతాము వెదర్ ఆర్ నాట్ అవన్నీ మనకి జోలు కింద వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ ల్యాండ్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం ఆ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలి మీన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఇండియా విచ్ ఈస్ నాట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎనీ స్పెసిఫైడ్ ఏరియా ఎనీ స్పెసిఫైడ్ ఏరియాలో ఉండకూడదు అండ్ ఇండియా ఇండియాలోనే ఉండాలి విచ్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ ఏరియా ఇక్కడ రూరల్ ఏరియా అంటే ఏమనేది మళ్ళీ మీకు తెలియాల్సి వస్తుంది దట్ ఈస్ రూరల్ ఏరియా మీన్స్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ప్రివీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అర్బన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయితే ట్యాక్సబుల్ ఇళ్ళకి వస్తుంది అర్బన్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఏమి అర్బన్ అగ్రికల్చర్ అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ రూరల్ ఏరియా రూరల్ అగ్రికల్చర్ అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ అర్బన్ ఏరియా దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియా వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియా అనేది మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్తుంది రూరల్ ఏరియా అంటే సింపులే విచ్ ఈస్ నాట్ అర్బన్ ఏరియా విచ్ ఈస్ నాట్ అర్బన్ ఏరియా ఇప్పుడు మనకి అర్బన్ ఏరియా అంటే మనకి తెలుస్తే చాలు ఇక్కడ ఏం చెప్తారు క్యాపిటల్ అసెట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ షుడ్ బీ అట్రాక్టెడ్ క్యాపిటల్ గేమ్స్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎనీ వేరీ ఏరియా విత్ ఇన్ జ్యూరియేషన్ మున్సిపాలిటీ ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే మొత్తం టోటల్గా చెప్తారు ఇక్కడ క్లియర్ చెప్తా చూడండి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కిలోమీటర్స్ దట్ ఈస్ అప్ టు టూ కిలోమీటర్స్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ట్ గ్రేటర్ దెన్ టెన్ థౌసండ్ పీపుల్స్ ఉంటాయి గ్రేటర్ దెన్ టెన్ థౌసండ్ పీపుల్ ఉంటాయి అప్ టు వన్ ల్యాక్ ఉండాలి అప్ టు వన్ ల్యాక్ ఉంటే అది అర్బన్ ఏరియానే అంటారు అర్బన్ ఏరియానే అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏదైతే ఏరియా పాపులేషన్ పాపులేషన్ వచ్చి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కిలోమీటర్స్ అప్ టు టూ కిలోమీటర్స్ వరకు గ్రేటర్ దెన్ టెన్ థౌసండ్ ఆర్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ ఉంటాయి ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ టూ కిలోమీటర్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంది గ్రేటర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ అప్ టు టెన్ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ ఉంటాయి అప్ టు టెన్ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అప్ టు ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అప్ టు ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ గ్రేటర్ దెన్ టెన్ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ ఉంటాయి గ్రేటర్ దెన్ టెన్ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ ఉంటాయి అవన్నీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఆ ఏరియాలో ఉంటే క్యాపిటల్ అసెట్ అంటాము క్యాపిటల్ అసెట్ కాకపోవచ్చు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటే అప్పుడు మనకి క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది అరేది కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఏరియాలో వచ్చేసి వన్ కిలోమీటర్ దట్ ఈస్ అప్ టు టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది అప్ టు టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది అప్పుడు టూ కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ టెన్ థౌసండ్ ఉంటే అర్బన్ అంటాము సో లెస్ దెన్ టెన్ థౌసండ్ ఉంటే నైన్ థౌసండ్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇట్ ఈ నాట్ ఏ క్య
టెన్ ల్యాక్స్ పాపులేషన్ని ఎక్సీడ్ అయితే దట్ ఈస్ ఏ అర్బన్ దట్ ఈస్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ బుల్ టు యాక్స్ నెక్స్ట్ నైన్ కిలోమీటర్స్ నైన్ లీక్ నైన్ కిలోమీటర్స్ గ్రేటర్ దెన్ టెన్ థౌసండ్ పాపులేషన్ సార్ గ్రేటర్ దెన్ టెన్ థౌసండ్ పాపులేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ అగ్రికల్చర్ ఇది రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి సంబంధించినది రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి సంబంధించినది నెక్స్ట్ కొన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి కొన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి స్పెసిఫైడ్ గోల్డ్ బాండ్స్ స్పెషల్ బేరర్ బాండ్స్ స్పెషల్ బేరర్ బాండ్స్ అండ్ ఈ గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్స్ ఈ బాండ్స్ ఉంటాయి కదా వీటిని కూడా మనము ఇన్క్లూడ్ చేయము ఎక్కడ క్యాపిటల్ అసెట్లో సో ఫుల్గా క్యాపిటల్ అసెట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్యాపిటల్ అసెట్ మీన్స్ ఇక్కడ చెప్తా చూడండి సెక్షన్ టూ ఫోర్టీన్ సెక్షన్ టూ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ నేను ఇక్కడ హెల్ప్ బై అండ్ అసెస్ ఈ వెదర్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈజ్ ప్రొఫెషన్ ప్రొఫెషన్ కనెక్ట్ కానీ కనెక్ట్ కాకపోయి మనకి సంబంధం లేదు నెక్స్ట్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ హెల్ప్ బై ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ హ్యాస్ ఈ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ సచ్ సెక్యూరిటీ హ్యాస్ పర్ సెపి రెగ్యులేషన్ ప్రకారం ఇన్క్లూజ్ చేసింది నెక్స్ట్ యూనిట్ లిప్ యూనిట్ లిప్ యూ షుడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఆనర్ ఆఫ్టర్ వన్ టూ ట్వంటీ వన్ వన్ టూ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఇష్యూ చేసి ఉండాలి అండ్ ఏవైతే ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నావో టెన్ టెన్ డీలో డస్ నాట్ అప్లై టు ఏవైతే ప్రీమియం ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఉందో ప్రీమియం ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఉందో ఆర్ అగ్రిగేటింగ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ అగ్రిగేట్ కలిపితే టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఉంటుందో ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ వన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కు ఈ యూనిట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీ ఇన్ కైండ్లో ప్రాపర్టీ ఇన్ కైండ్లో కొన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం ప్రాపర్టీ ఇన్ కైండ్లో కొన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం ఏం ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం స్టాకింగ్ ట్రేడ్ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ కన్జ్యూమర్ బుడ్స్ రా మెటీరియల్స్ హెల్ప్ ఫర్ బిజినెస్ అర్ ప్రొఫెషన్ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్స్ని ఇన్ ఇన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఫ్రీన్షియల్ గుడ్స్ వర్కింగ్ ప్రోవైస్ అవి ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజన్లో పర్సనల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం నెక్స్ట్ రూరల్ అగ్రికల్చర్ లాని ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం అండ్ గోల్డ్ అండ్ సవర్ అండ్ బాండ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఎక్స్క్లూడ్ చేసాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటారు పర్సనల్ ఎఫెక్ట్లో మొబైల్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్క్లూడ్ వేరింగ్ అపేరర్స్ అండ్ ఫర్నిచర్ హెల్ప్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ బై ద అసెసీ ఆర్ ఈజ్ ఫర్నిచర్ మళ్ళీ పర్సనల్ ఎఫెక్ట్లో కొన్ని ఎక్స్క్లూజన్ చేస్తాం ఏమేమి జ్యువెలరీ ఆర్కలాజికల్ జ్యువెలరీ ఆర్కలాజికల్ కలెక్షన్ డ్రాయింగ్స్ పెయింటింగ్ అండ్ స్కప్చర్స్ ఎనీ ఆర్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎనీ ఆర్ట్ ఆఫ్ వర్క్ జ్యువెలరీ ఆర్కలాజికల్ కలెక్షన్స్ డ్రాయింగ్స్ పెయింటింగ్ స్కప్చర్స్ ఎనీ ఆర్ ఎనీ వర్క్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ హెన్స్ క్యాపిటల్ అసెట్గా తీసుకుంటాం సెక్షన్ టూ ఫోర్టీన్ కింద ఓకే దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది మీకు తెలిసింది ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది తెలిసింది సో సో మనకి క్యాపిటల్ అసే తర్వాత షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది చెప్తారు లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ టూ ఫార్టీ టూ సెక్షన్ టూ ఫార్టీ టూ ఏ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ మీన్స్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ మీన్స్ హెల్డ్ బై ద అన్ అసెస్ నాట్ మోర్ దెన్ థర్టీ సిక్స్ మంత్ నాట్ మోర్ దెన్ థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ దట్ ఈస్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే లెస్ దెన్ థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ ఉంటే దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ అంటారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసాము ఇమీడియట్లీ ప్రీసీడింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చూసుకుంటాము నెక్స్ట్ సెక్షన్ టూ ట్వంటీ నైన్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ మీన్స్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ కాకుంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే ఎప్పుడు అంటాము లెస్ దెన్ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే హెల్ బై లెస్ దెన్ త్రీ ఇయర్స్ అదే అంత డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అదే అంత డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే దట్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఎల్లు బై అని అసెస్ ఫర్ మోర్ దెన్ థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఈ ఇట్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ బట్ 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 అన్నిటికీ అట్లనే చూస్తాం ఆ డేట్ అన్నిటికీ అట్లనే టైం చూస్తాం అంటే నో ఎక్సెప్షన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఎక్సెప్షన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఎక్సెప్షన్స్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఏ సెక్యూరిటీస్ లిస్టెడ్ ఏ సెక్యూరిటీస్ లిస్టెడ్ ఇన్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏవైతే సెక్యూరిటీస్ ఉన్నావో అవి రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉన్నావో సెక్యూరిటీస్ రికగ్నైజ్డ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉన్నావో ఆర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ యూటీఐ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్స్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఉన్నావో ఆర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆ
ओके इक्विटी ओरएंटेड जीरो कूपन बांस अंत चार अवी मन के अवसर ले नैक्स्ट पीरियड आफ् हो समरी पीरियड आफ् हॉल समरी आलरे मैं पीरियड आफ् समरी की क्लियर का चुनाव सेक्यूरी यूनिट आफ् इक्विटी ओरएंटेड जीरो कूपन बांस आ मूड की ट्वेल्व मंथ क्याल्युशन लेकिन आवल टू ट्वेल्व मंथ उठे शर्टन कैपिटल आसे यूनली स्टेट शेयर लैंड अंड बिल्कुल लेस दें आवल टू ट्वेंटी फोर मंथ उठे शर्टन कैपिटल आसे यूनिट आफ् डेट ओरएंटेड यूनिट आफ् security other than shares other capital assets less than 36 months unde that is short term capital gain capital assets antamo next applicability of tax and capital gains in the hands of unit holders where term of units mutual funds mutual funds ki samanchinedi dated 94 2015 fixed maturity plans are closed end funds having fixed maturity date wherein duration of investment is upon and friend prior to amendment finance act 2014 mutual funds mutual funds such as more than 12 months held for a period of more than 12 months mutual funds held more than 12 months more than 12 months that is greater than 1 year ante avi long term capital asset ayithe long term capital asset ayithe avi the amendment 42a finance act required period of holding in case of mutual funds in case of mutual funds in case of mutual funds other than equity oriented other than equity oriented to be more than 36 months to qualify long term assets ipudu 2014 nunchi 2014 uh, finance act nunchi latest da nunchi av अदर दैन इक्विटी ओरएंटेड अदर दैन इक्विटी ओरएंटेड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड अदर दैन इक्विटी ओरएंटेड भी मोर दैन थर्टी सिक्स मंथ्स उठे ना लांग कैपिटल असैट अटा मन पैन कल यूनिट्स आफ् यूटी अं इक्विटी ओरएंटेड म्यूचुअल फंड अदर दैन इक्विटी ओरएंटेड म्यूचुअल फंड उ म्यूचुअल फंड अभी थर्टी सिक्स मंथ चूस्म नैक्स्ट इंकेंतार फेर मार्केट वाल्यू आएमसी असैट्स अवी इंपारटेंट रहा कदम डिटर्मे और पीरियड आफ् हॉल पीरियड आफ् हॉल डिटर्मेस पीरियड आफ् हॉल डिटर्मेस अंत शेड्स एपड़ू पीरियड आफ् हॉल लांग टर्म कैपिट शर्टमा मैं चपेना क्या इन लांग टर्म कैपिटल दट कैपिटल असैट लांग टर्म असैट कैपिटल असैट टू वन इयर टू इयर थ्री इयर कंसीडर से दाखिल पीरियड आफ् हॉल चूस अंत एक् कंसीडर चेयर एक् दाका एक् दाका अंत अभी डेट आफ ट्रांसफर ए डेट ट्रांसफर अभी क्लीयर डेट आफ दिन मुझे एक् स्टार्ट अने दाखी इक मन को चुप्त को सरकम से डिप अंत आ कंपनी ओक शेर्स वेर शेर्स हेल इन कंपनी इन लिक्डेशन कंपनी इन लिक्डेशन उ कंपनी इन लिक्डेशन उ दीरियड सब्सीक्वे टू द डेट आफ् लिक्डेशन आफ कंपनी शेल बी एक्सक्ूड शेल बी एक्सक्ूड पीरियड आफ् सब्सीक्वे टू द डेट आफ् लिक्डेशन डेट आफ् सब्सीक्वे सब्सीक्वे तरह जगे भी एक्सक्ूडा नैक्स्ट वे असैस बिकेम द प्रापर्टी आफ् एन असैस बै वर्चू आफ् सैक्न फारी नई सैक्न फारी नई वन द पीरियड आफ् विच कैपिटल असैट वाज हेल बै द प्रीविय ओनर शेल बी इंक्लूड प्रीविय ओनर ने इंक्लूडा लिक्डेशन अपड़े लिक्डेशन सब्सीक्वे मैं जो वाट एक्सक्ूडा अंड इनके आफ् गिफ्ट अला के उसे मन ट्रांसफर जरिए वेरे पर्सन दी आ प्रीविय ओनर या पीरियड मैं इंक्लूडा पीरियड इंक्लूडा नैक्स्ट इनवेटरी आफ् बिजनेस हिज कन्वर्टेड इंटू आर् ट्रीटेड हेज कैपिटल असैट स्टाक ट्रेड कन्वर्टन कैपिटल असैट्स की अट्ला के अट्ला के पीरियड फ्रम डेट आफ् कन्वर्शन आर् ट्रीटमेंट आफ कैपिटल असैट शेल बी कन्सीडर्ड पीरियड एपड़ता मैं कन्वर्टा कन्वर्टा स्टाक नीचे स्टाक नीचे कैपिटल असैट की कन्वर्टी डेट नीचे तीस इकड़ा एंड एंड डेट आफ ट्रांसफर नैक्स्ट वेर वे वेर शेड्स इन इंडियन कंपनी वेर शेड्स इन इंडियन कंपनी दट अमालमेटेड कंपनी बिकम से प्रापर्टी आफ एंड असै असैस इन लू आफ शेर्स हिल बई अमालगमेटिंग कंपनी एट दि टाइम आफ ट्रांसफर एट दि टाइम आफ ट्रांसफर इक पीरियड आफ अंत अंत मुझे इयर एवं उ फस्ट को अमालगमेट ड्यू टू अमालगमेशन पीरियड आफ फर् विच शेर्स वाज हेल बै द असैस इन द अमालगमेटिंग कंपनी शेल बी इंक्लूड असैस उसैसी उन्ना कंपनी अमालगमेट आ पात कंपनी में इंतुद एपड़ो उन्ना अमालगमेट नैक्स्ट अमालगमेट आइन तरह वन इयर तरह ट्रांसर से षेर से ट्रांसफर से पीरियड आफ् हॉल एम तस्काले बिफोर अमालगमेशन एपड़े अत अभी कंसीडर से अमालगमेटिंग कंपनी शेल बी इंक्लूडेड नैक्स्ट देर्स वेर देर्स आर् एनी अदर सेक्यूरी इज सब्सक्रैब बै असैसी आन दि बेसीस् आफ रईट टू सब्सक्रैब रईट टू सब्सक्रैब अंत रईट इश्यूस बोनस इश्यूस इलांट वस्तु कस ओपी अट्ला के रईट टू सब्सक्रैब अट्ला के एम चुस्क पीरियड फ्रम द डेट आफ् अलाट्मेंट आफ् सच शेर्स आर् सेक्यूरी शेल बी रिकॉर्ड शेर्स आर् रिकॉर्ड एपड़े रिकॉर्ड अतो अपड़ी नैक्स्ट वेर दईट टू सब्सक्रैब टू एनी शेर्स आर् सेक्यूरी विच ईज रिनाउंसड इन फेवर आफ् एनी अदर पर्सन वेरे पर्सन की रिनाफ्ते अंत 
డేటర్ ఆఫ్ ఆఫర్ వేరే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఆఫర్ ఇస్తామో ప్రేడ్ ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ ఆఫర్ టు సచ్ రైట్స్ బై ద కంపెనీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షెల్ బీ రికార్డ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే నీకు వచ్చిందో ఎక్కడి నుంచి అయితే నీకు వచ్చిందో ఆ డేట్ నుంచి తీసుకోవాలి వేర్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ అసెస్ ఈజ్ అలాటెడ్ వితౌట్ ఎనీ పేమెంట్ అండ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ అసెట్ ఒక ఫైనాన్షియల్ అసెట్ని మీకు అలాట్ చేసినారు వితౌట్ ఎనీ పేమెంట్ పేమెంట్ ఏం చేయలేదు అట్లాంటి కేసులో నీకు డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ప్రేడ్ డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సచ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్ సెల్ బిల్ రికార్డ్ నెక్స్ట్ వేర్ వేర్ షేర్స్ ఇన్ ఇండియన్ కంపెనీ వేర్ షేర్స్ ఇన్ ఇండియన్ కంపెనీ బీయింగ్ ఎ రిజల్టింగ్ కంపెనీ బికమ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ అసెసి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిమేజర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిమేజర్ డిమేజర్ ఉన్నప్పుడు కూడా ద ప్రేడ్ ఫర్ మిచ్ ద షేర్స్ వాజ్ హెల్డ్ బై ద అసెసి ఇన్ డిమేజ్డ్ కంపెనీ చెల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ రిజల్టింగ్ కంపెనీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు డిమేజ్డ్ కంపెనీ యొక్క ప్రేడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ నువ్వు ఎప్పటి నుంచి అయితే హోల్డ్ చేస్తున్నావో ఆ డేట్ నుంచి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వేర్ వేర్ ట్రేడింగ్ ఆర్ క్లియరింగ్ రైట్స్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ఇండియా హీ రికార్డ్ బై పర్సన్ పర్సన్ టు డిమ్యూచువైజేషన్ ఆర్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇట్లాంటి కేసులో ద ప్రేడ్ ఫర్ విచ్ ద పర్సన్ వాజ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇమ్మీడియట్లీ ప్రయర్ టు సచ్ డిమ్యూచువైజేషన్ ఆర్ కోఆపరేషన్ షెల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ డిమ్యూచువైజేషన్ ఎప్పుడైతే ఆర్ కోఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే అవి కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వేర్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ కంపెనీ అలాటెడ్ పర్సన్ టు డిమ్యూచువైజేషన్ ఆర్ కార్పొరేషన్ ఆన్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇట్లాంటి కేసులో కూడా ప్రేడ్ ఆఫ్ ఫర్ విచ్ ద పర్సన్ వాజ్ మెంబర్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇమ్మీడియట్లీ ప్రయర్ టు to such demutualization corporation will be included shall be included next where units of business trust units of business trust unte allotted portion to transfer of shares atlanti case lo period of హోల్డింగ్ ప్రేడ్ ఫర్ విచ్ ద షేర్స్ హెల్డ్ బై ద అసెసి షెల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వేర్ యూనిట్స్ బికమ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద అసెసి ఇన్ కన్సిడరేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ కన్సల్టేషన్ స్కీమ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డ్యూటీ కన్సల్టేషన్ కావడం వల్ల వేరే దానిలోకి వచ్చినాడు వేరే దానిలోకి వచ్చి ఇంకొక ఇయర్ సేల్ చేస్తుంటే ప్రేడ్ ఫోల్డింగ్ ఎప్పుడు నుంచి తీసుకోవాలో అతనికి ఎప్పటి నుంచి అయితే ఉందో ప్రేడ్ ఫర్ విచ్ ద యూనిట్స్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ స్కీమ్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ స్కీమ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాజ్ హెల్డ్ బై ద అసెసి విల్ బీ షెల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ నెక్స్ట్ వేర్ షేర్స్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ హీ తక్కువ బై నాన్ రెసిడెంట్ అసెసి ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రీసెట్ గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రీసెట్ ప్రేడ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ఏ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సచ్ రిడమ్షన్ వాజ్ మేడ్ షెల్ బీ రికార్డ్ ఎప్పటి నుంచి అయితే వచ్చిందో అంటే ఎప్పుడైతే రిడమ్షన్ డేట్ వస్తుందో అక్కడ నుంచి తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ వేర్ వేర్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ బికమ్ ద ప్రాపర్టీ అండ్ ఆఫ్ ద అసెసి బై వే ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియర్స్ ఇన్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ నుంచి ఈక్విటీ వస్తాయి ద ప్రేడ్ ఫర్ విచ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ వర్ హెల్డ్ బై ద అసెసి షెల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ నుంచి ఈక్విటీ షేర్స్కి వచ్చిన ఈక్విటీ షేర్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే సేల్ చేసావో సేల్ చేసేప్పుడు ప్రేడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఎప్పటి నుంచి తీసుకోవాలి అంటే ఫ్రమ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేసినావో అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వేర్ యూనిట్స్ బికమ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద అసెసి ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ ప్లాన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఆ కన్సల్టేషన్ ప్లాన్ ప్రేడ్ ఆఫ్ ఫర్ విచ్ ద యూనిట్స్ ఇన్ ద కన్సల్టేషన్ ప్లాన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ వాజ్ హెల్డ్ బై ద అసెసి ఇన్ టు హెల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ నెక్స్ట్ వేర్ స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీస్ ఫెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అలాటెడ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ బై ద ఎంప్లాయర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కానీ ఆర్ అట్ కన్సెషన్ రేట్ కానీ టూ హీ ఎంప్లాయర్కి ఫ్రేడ్ ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సచ్ స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ స్పెట్ ఈక్విటీ షెల్ బీ రికార్డ్ ఆ డేట్ నుంచి తీసుకోవాలి ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ సెక్యూరిటీస్ మీన్స్ ఏమంటే సెక్యూరిటీస్ హ్యాడ్ డిఫైన్ ఇన్ సెక్షన్ టూ హెచ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అక్కడ ఏం చెప్తారు వేర్ ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ హ్యాస్ బిన్ గ్రాంటెడ్ అండర్ ఎనీ ప్లాన్ ఆర్ స్కీమ్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్క్లూడ్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫర్ హండ్ సచ్ ప్లాన్స్ ఆర్ స్కీమ్ నెక్స్ట్ స్పెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూడ్ బై ఎ కంపెనీ టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ హెట్ ఏ డిస్క
company company into shares debentures of the company shall not be regarded as transfer for the purpose of levy 47 conversion chase now conversion chase now to transfer the teacher once transfer the teacher you couldn't that is not a that is not a liable to pay tax okay well work well in case of capital asset which became the property of Indian subsidiary company in consequence to conversion of branch of foreign company referred in section 50 the prayer for which the capital asset was held by said branch foreign company and by previous owner it was acquired capital asset mode of acquisition 49 a international taxation or deal just some next in the amount of which chargeable to tax income specified securities capital gains amounts key some answer next demur capital gain from transfer of capital assets okay so demur capitalization demur capital gain gonna arrive at the end they are gonna transfer making clarity like on the any transfer got these just come from atlantic case a moment and a typical capital assets of specified entities a capital gain from transfer of short term capital asset short term capital asset a pool short term capital asset and a capital asset which is a short term capital asset capital asset which is a short term capital asset at the time of taxation of amount at the time of taxation of amount a capital asset forming part of block of assets a capital asset being generated asset or self generated goodwill self generated goodwill in mood case to demood capital gain array that is a put a capital asset transfer it is a capital asset transfer in the edit chart term capital asset chip now or capital asset forming block of asset local block local asset need transfer just now the capital assets next to capital asset being generated self generated asset in a particular are the self generated goodwill in a pretty key could have to transfer just on day it is a short term capital asset it will be demoed ahead capital gain next capital gain transfer of long term capital assets capital asset which is not covered in one above above long term capital asset at the time of taxation amount of under section 45 to transfer what is mean by transfer and the money is transfer generally is transfer general capital asset transfer generally and check now capital asset transfer is the money key taxation allies either than Japan to transfer and the aim and the money first to tell you transfer means what what is mean by transfer okay transfer and then transfer and then act an inclusion definition of transfer accordingly transfer in relation to includes the type of transactions transfer include the this type of in transfer include this type of transactions that is sale can be action can be really increase many can be sale can be shell can be action can be really increase many can are extinguishment of any right there in इस में यो का राइट्स नहीं एक्सट्रीम भी चेस ना और कंपलसरी एक्विशन दे रहा है कंपलसरी एक्विशन जरिए ना अंडे कम गवर्नमेंट हो चाहिए मैं लैंड मिर्च सेल चाहिए अली यानी कंपलसरी का पेटी नंबर कोने अटलांटिक केस लोगों का ट्रांसफर अंडा मो नेक्स्ट डी वोनर ऑफ कैपिटल एसेट मे बी कन्वर्टेड आर ट्रीटेड मे बी कन्वर्टेड आर ट्रीटेड और कैपिटल एसेट कन्वर्टेड ट्रीटेड इन द सेम अंडे स्टॉकिंग ट्रेड में उनकी कैपिटल एसेट्स को थे अधिक उड़ा ट्रांसफर आया था दी मैच्यूटी ऑफ और रिडेम्शन ऑफ जीरो कूपन बांध से जीरो कूपन बांध से ये प्रत्येक मैच्यूटी को सबो और रिडेम्शन को सबो जीरो कूपन बांध से अटलांटिक केस लो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन पोजीशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कांटेक्ट पार्ट परफॉर्मेंस ओके पार्ट परफॉर्मेंस वर्क को जरिए ना हम पोजेशन अच्छी नहीं इमोबल प्रॉपर्टी की प्रोसेसिंग अच्छी नहीं पोजेशन अच्छी ना तो ट्रांसफर जरिए ना तो ट्रांजैक्शन विच हाउ द एफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एंड एनेबलिंग द एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इमोबल प्रॉपर्टी ये देते इमोबल मेंबर्स हो रहा है तो उन टारो कॉपरेटिव सोसाइटी लोग मेंबर्स उन टारो वालों अलग का बिल्डिंग में फ्लैट नहीं एंजॉय चेस करान की राइट उन टारी ये पुरु वालों कौन था अमाउंट नहीं पेज ऐसे व्हेन ही पेस है ना अग्रीड अमाउंट है अग्रीड अमाउंट नहीं ट्रांसफर चेस है अगर अग्रीड अमाउंट नहीं � कॉपरेटिव सोसाइटी है ना जी पोजेशन हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द द आउट ऑफ़ का पोजेशन नहीं ट्रांसफर चेसा जी एवर की वाले का मेंबर्स की नो कन्वेंस डीड ही द रजिस्टर अंटे कल डीड गुन ची एम रास करो डीड सेम ही रास करो इवेंट तो इवेंट तो फर्दी पापा सब इनकम टैक्स द आप बो ट्रांजैक्शन इस ट्रांसफर पोजेशन इज इंपॉर्टेंट पोजेशन इज इंपॉर्टेंट एपड़े मन की पोजेशन वो एपड़े मन की पोजेशन वो पोजेशन वे ट्रांसफर जगह ट्रांसफर जो कैपिटल गेन अरेज ट्रांसफर जो कैपिटल गेन अरेज सो सैन टू फारटी सैवन सैक्न टू क्लास फारटी सैवन प्रोवैड दट सैक्न टू क्लास सैवन प्रोवैड दट ट्रांसफर इन रिश्शन टू कैपिटल असैट ट्रांसफर इन रिश्शन टू कैपिटल असैट गुजरात ट्रीटी ये मन की ट्रांसफर मीन 
disposing or parting disposing or parting of any interest therein or adi creating any assets in any assets in whatever name call adi directly kaani indirectly kaani absolutely kaani conductly kaani voluntary kaani involuntary kaani by way of any agreement by way of any agreement the above transactions would be deemed as transfer notwithstanding the transfer or right has been characterized next to scope and year of chargeability scope and year of chargeability that is section 45 section 45 in chapter the general provisions of section 45 a profit or gains arising from transfer of capital asset arising from transfer of capital assets okay in eppudu arising transfer from capital asset affected in previous year eppudaindi affected in previous year previous year lo jarigindi previous year lo jarigindi shall be chargeable to income tax under the head in the previous year in which the transfer took place eppudaithe transfer jarigindo aa transfer jarigina appudu in which the transfer took place a year lo capital gain anedi arise aitadi next year of chargeability year of chargeability capital gain or chargeable has income in the previous year in which the sale or transfer took place transfer transfer jarigina appudu kani aa sale jarigina appudu kani manam capital gain anedi arise aitadi in other words lo cheppalante in other words lo cheppalante for determining the year of chargeability the relevant date will transfer is not the date of agreement to sale అగ్రిమెంట్ టు సేల్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు అగ్రిమెంట్ టు సేల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ బట్ ద యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ సేల్ అనేది డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అండ్ డేట్ ఆఫ్ విచ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ టైటిల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కంటెంప్లేటెడ్ బై ద ప్రాపర్టీ హ్యాస్ టేకెన్ హవ్ ఎవర్ హవ్ ఎవర్ ఆర్ యాజ్ ఆల్రెడీ నోటెడ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ హ్యాస్ సర్టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ కన్వీన్స్ డీడ్ మైట్ నాట్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ రిజిస్టర్ పవర్ ఆఫ్ హటానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ ఆర్ ఆటానీ సేల్ హ్యాస్ ఎగ్జాంప్టెడ్ ఆర్ అబో ఆర్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాక్ట్ ఆర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ హౌస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సూరెన్స్ రిసీట్స్ మనకి ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్ రిసీట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఏదైనా వస్తాయి ఇన్సూరెన్స్ రిసీట్స్ మనం యొక్క క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఉంటాయి ఆ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే డ్యామేజ్ అయితే ఆ డ్యూ టు ఫ్లాట్స్ కానీ తుఫాన్ కానీ హిరుకన్ కానీ సైక్లోన్ కానీ ఎర్త్ క్లిప్స్ కానీ ఇట్లాంటి కేసులు ఆర్ రైట్ ఆఫ్ సివిల్ డిస్టర్బెన్స్ సివిల్ డిస్టర్బెన్స్ సివిల్ డిస్టర్బెన్స్ మన క్వశ్చన్లో ఇస్తుంటారు సివిల్ డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది సో యూ హ్యావ్ రిసీవ్ ద సమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనేది అట్లా ఏమైనా డ్యామేజెస్ కానీ హార్ట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ కానీ ఏదైనా క్యాపిటల్ అసెట్కి జరుగుతుంది క్యాపిటల్ అసెట్కి జరుగుతుంది డ్యూ టు సమ్ రీజన్ సార్ యాక్సిడెంటల్ ఫైన ఫైర్ కానీ ఆర్ ఎక్స్ప్లోజన్ కానీ యాక్షన్ బై ఎనిమీ ఆర్ యాక్షన్ బై కాంబినేటింగ్ ఎనిమీ కానీ వెదర్ విత్ ఆర్ వితౌట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వార్ దెన్ దెన్ any profit or gain arising from receipt of such money any profit or gain arising from receipt of money or other assets shall be chargeable to income tax under the head capital gain ante insurance company nunchi meeku edaithe amount osthadu insurance company nunchi meeku edaithe amount osthadu aa amount ni shall be deemed to be income of such of property aa property ni ippudu oka ni oka building undi building ki building ki ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి బిల్డింగ్ మొత్తం కాలిపోయింది బిల్డింగ్ని నువ్వు సేల్ చేయలేవు డైరెక్ట్గా సేల్ చేయలేవు బట్ నువ్వు డీ బిల్డింగ్ని సేల్ చేయకున్నప్పటికీ నీకు అమౌంట్ వచ్చింది ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అమౌంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వచ్చింది సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి నీకు అమౌంట్ వచ్చింది డ్యూ టు దట్ బిల్డింగ్ డిస్ట్రాక్షన్ కావడం వల్ల దిస్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డిస్ట్రాక్షన్ అనేది ట్రాన్స్ఫరు అండ్ నీకు అమౌంట్ ఏదైతే వచ్చిందో అది సేల్ కన్సిడరేషన్ ఆ అమౌంట్ని తీసుకుంటారు ఏదైతే అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటామో మనీ రిసీవ్డ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటామో ఆర్ షేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ రిసీవ్డ్ యాజ్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ యాజ్ క్లెయిమ్ అవి తీసుకుంటాము ఏదానికి ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్కి ఇక ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ మనీ ఆర్ షేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అదర్ అసెట్స్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ సచ్ రిసీవ్ షేర్ బి డీమ్ టు బి ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలిటీ ఇది మెయిన్ యూనిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలిసీ వేర్ వేర్ ఎనీ పర్సన్ రిసీవ్స్ అట్ ఎనీ టైమ్ డ్యూయింగ్ ది ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎనీ అమౌంట్ అండర్ యూ లిప్ ఇట్ షుడ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు విచ్ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ టెన్ టెన్ డి డస్ నాట్ అప్లై డస్ నాట్ అప్లై ఏం అప్లై కాదు ఇక్కింది దానికి అప్లై కాదు ఏ ఇక్కడ ప్రీమియం పేయబుల్ ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫర్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇయర్ డ్యూయింగ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ సచ్ పాలసీ ఆర్ ఆర్ అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఎక్సీడింగ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇన్ వే ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ డూయింగ్ ద
by such person shall be chargeable to income tax under the head capital gain income tax under the capital gain and shall be deemed to be income of such person for the previous year in which the amount was received the income tax shall be calculated in such manner as may be prescribed so insurance appudu insurance amount receive chusukunte deemed to be consideration adi kuda taxable lo kosadi unit linked యూనిట్ లింక్లో ఏవైతే మనం యూనిట్ లింక్కి సంబంధించి ఏదైతే అమౌంట్స్ వస్తాయో ఆ అమౌంట్స్ కూడా ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ గేమ్స్ కిందనే ట్రీట్ చేసుకుంటాము అండ్ ఈ ఈ ఈ క్యాపిటల్ గేమ్ అసెట్లో డీమ్డ్ యూలిప్లో ఈ డీమ్డ్ యూలిప్లో ఏవైతే అమౌంట్ అనేది ఎక్సిడింగ్ టూ లాక్స్ ఫిఫ్టీ ఉంటావో వాటిని కన్సిడర్ చేయము నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఇన్ టు స్టాకింగ్ ట్రేడ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టాకింగ్ ఏవైతే స్టాకింగ్ ట్రేడ్కి మనం చేంజ్ చేస్తామో వాటికి కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్ టు స్టాకింగ్ ట్రేడ్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద స్టాక్ ఈస్ సోల్ మనకు ఇయర్ ఎప్పుడైతే మనం స్టాక్ని సేల్ చేస్తామో ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద స్టాక్ ఈ సేల్ ఆ ఇయర్ ఆ డేట్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్గా తీసుకుంటాము ఏవైతే అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో ఫార్టీ ఫైవ్ బీయింగ్ చార్జబుల్ టు పీజీపీపీ యాజ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ సచ్ స్టాక్ ఇన్ టూడ్ హీజ్ సోల్ ఆర్ అదర్వైజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ అదర్వైజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఎట్లా తీసుకుంటాము ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ యాజ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ సచ్ కన్వర్షన్ ఆర్ ట్రీట్మెంట్ షెల్ బీ డీమ్ టు బి ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆ రెండింటిని చూసుకుంటాము కంప్లీట్ చూసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లియర్ చెప్పు చూడండి కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్కి క్లియర్గా ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్ టు స్టాకింగ్ ట్రేడ్ ఓకే ఇక్కడ కన్వర్షన్ అయింది అంటే దాని తర్వాత బిజినెస్ ఇన్కమ్ కూడా అరైజ్ అవుతుంది బిజినెస్ ఇన్కమ్ కూడా అరైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత పోర్షన్ ఉంటుంది బిజినెస్ పోర్షన్ ఎట్లా ఉండదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అరైజింగ్ ఆన్ సబ్సిక్వెంట్ సేల్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఆ సబ్సిక్వెంట్ సేల్ జరగాలి ఏది క్యాపిటల్ అసెట్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు స్టాకింగ్ ట్రేడ్కి కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక వెకెట్ ల్యాండ్ ఉంది వెకెట్ ల్యాండ్ ఉంది ఆ వెకెట్ ల్యాండ్ని ప్లాట్గా కన్వర్ట్ చేసిన ప్లాట్గా కన్వర్ట్ చేసిన సో ఆ ప్లాట్గా కన్వర్ట్ చేసినాక ఆ ప్లాట్ని నేను సేల్ చేస్తా కదా ప్లాట్ని సేల్ చేస్తా దట్ ఈజ్ ఆన్ సబ్సిక్వెంట్ సేల్ ఆఫ్ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ ఆ ప్లాట్స్ నాకేమి స్టాకింగ్ ట్రేడ్ అవుతుంది ప్లాట్స్ని అది ఏమి యాక్చువల్గా వెకెట్ ల్యాండ్ వెకెట్ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు అది క్యాపిటల్ అసెట్ వెకెట్ ల్యాండ్ని ప్లాట్స్గా చేసినాను ప్లాట్స్ నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను ఆ ప్లాట్స్ సబ్సిక్వెంట్ టు సేల్ అంటే ఆ ప్లాట్ని ఎప్పుడైతే నేను సేల్ చేస్తానో అప్పుడు ఈ పంచాయతీలో వస్తుంది క్యాపిటల్ గేని పీజీబీ ఆ ప్లాట్ని సేల్ చేసిన కదా ఆ ప్లాట్ని సేల్ చేసినది పీజీబీపీ కిందకు వస్తుంది అప్ టు ప్లాట్ కన్వర్షన్ వరకు క్యాపిటల్ గేన్ అరైజ్ అవుతుంది సో క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎట్లా అయితే అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ షేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ దేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ నేను కన్వర్షన్ చేసిన కదా ఒకరోజు ఆ కన్వర్షన్ చేసినప్పుడు షేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది లెస్ లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్సేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అంటే నేను అక్విజిషన్ ఫస్ట్లో నేను అక్విజిషన్ ఏది వెకెట్ ల్యాండ్ వెకెట్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కదా ఆ అక్విజ్ చేసిన వెకెట్ ల్యాండ్ ఇన్ టు ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ ఆ వెకెట్ ల్యాండ్ని నేను ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి ఏమైనా చేసినా అప్ టు ఈ ప్లాట్స్ చేసేంత వరకు ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాస్ట్ని వేసుకోవాలి దానికి ఇండెక్సేషన్ వుడ్ బి కన్సిడర్ ఇన్ ద రిలేషన్ టు ద ఇయర్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్ టు స్టాకింగ్ ట్రేడ్ నెక్స్ట్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఆ షార్ట్ టర్మ్ ఆ చూసుకోవాలి లాంగ్ టర్మ్ అయితేనే ఇండెక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం షార్ట్ టర్మ్ అయితే ఇండెక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఎట్లా ఉంటుంది సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ దట్ ఈస్ ప్లాట్గా కన్వర్ట్ అయినాక ప్లాట్గా కన్వర్ట్ అయినాక ఎంతైతే నాకు సేల్ ప్రైస్ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ మైనస్ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆ రోజు నాకు ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ మీన్స్ ఇక్కడ సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ నేను ఎంతైతే తీసుకుంటానో సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఎంతైతే తీసుకుంటానో అది నాకు ఇక్కడ డిడక్షన్ వస్తుంది ఏది పీజీపీపీలో ఇది స్టాకింగ్ ట్రేడ్కి సంబంధించి బోత్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ ట్రేడ్స్ అంటే నేను ఆ ప్లాట్ని ఎప్పుడైతే సేల్ చేస్తానో ప్లాట్స్ని ఎప్పుడైతే సేల్ చేస్తానో ఆ ఇయరే నాకు ట్యాక్స్ అనేది వస్తుంది అంతవరకు ట్యాక్స్ అనేది రాదు అంటే వెకెట్ ల్యాండ్ కొన్నప్పుడు రాదు
కన్వర్షన్ చేసినారు నెక్స్ట్ ఫిర్ మార్కెట్ వాల్యూ అండ్ ద డేట్ ఆఫ్ అబో కన్వర్షన్ వాజ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సో ఆ రోజు నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఎంత ఉంది ఎంత ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఉంది ఓకే సబ్సిక్వెంట్లీ సెల్ దట్ స్టాక్ ఇంక్లూడ్ సో కన్వర్టెడ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఆన్ జూన్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్కి వస్తుంది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్కి వస్తుంది సో నేను ఆ ప్లాట్ని ఎప్పుడైతే సేల్ చేసినానో స్టాకింగ్ ట్రేడ్ని ఎప్పుడైతే సేల్ చేసినానో ఆ ఇయర్ నాకే క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో నాకు క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది అరైజ్ అయ్యింది క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ రెండు పే చేయాల్సి వస్తుంది నేను సేల్ చేసిన వాల్యూ ఎంత సిక్స్ ల్యాక్స్ కన్వర్షన్ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ నా బిజినెస్ ఇన్కమ్ పీజీపీ ఇన్కమ్ అండ్ అండ్ కన్వర్షన్ చేసినప్పుడు నాకు ఉన్న అమౌంట్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ మైనస్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ దట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కాబట్టి మోర్ దెన్ ఇది ఏమిది క్యాపిటల్ అసెట్ అన్నారు ఏది అనేది మనకు చెప్పలేదు అసలు క్యాపిటల్ అసెట్ అని అనుకోవచ్చు మోర్ దెన్ థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ ఉంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అవుతుంది సో సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ కరెంట్ ఇయర్ ఎంత దాన్ని బేస్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం చెప్పినా ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ వుడ్ బి కన్సిడర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ఇయర్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్ టు స్టాకింగ్ డేట్ ఎప్పుడు మనకి కన్వర్షన్ అయిందో ఆ డేట్ని బేస్ చేసుకుంటాము ఎప్పుడు మనకి కన్వర్షన్ అయిందో ఆ డేట్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాము టూ థౌజండ్ మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కన్వర్షన్ అయింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మనకి క్యాపిటల్ అసెట్గా ఉంది సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు నేను తీసుకుంటా ఫ్రీడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అనేది ఓకే సిన్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు స్టాక్ ఇంట్లో డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ రిలవెంట్ టు ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో కన్వర్ట్ అయింది సో ఫైనాన్స్ ఇయర్ ట్వంటీ 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 వన్లో నాకు చేంజ్ అయింది కదా ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ అండర్ సెక్షన్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఎప్పుడైతే కన్వర్ట్ అయిందో ఆ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్గా తీసుకుంటాం బట్ 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 ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఇయర్ ట్యాక్స్ పే చేయం ట్యాక్స్ ఎప్పుడు పే చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఆ సేల్ జరుగుతుందో స్టాక్ ఇంట్రెడ్ సేల్ జరుగుతుందో హవ్ ఎవర్ హవ్ ఎవర్ ప్రాఫిట్ ఆ గెయిన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద అబో కన్వర్షన్ విల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ డూయింగ్ ద ఈ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సిన్స్ స్టాక్ ఇంట్రెడ్ హ్యాస్ బీన్ సోల్డ్ ఓన్లీ అన్ జూన్ టెన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ హ్యాస్ అన్ డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ విల్ బీ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఏమి డేట్ ఆఫ్ కన్వర్షన్కి ఏదైతే ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉందో ఆ అమౌంట్ తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ద ఇండెక్సేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఫర్ ద ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ టూ థౌసండ్ త్రీ ఫోర్కి తీసుకోవాలి ద ఇయర్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ వన్ జీరో నైన్ అండ్ ఇండెక్సేషన్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు జరిగిందో ఆ డేట్కి తీసుకోవాలి ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినది పైన వేసుకోవాలి అండ్ కింద వచ్చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ తీసుకోవాలి ఇండు ఎంతైతే కన్వర్షన్ డేట్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనం పర్చేజ్ చేసిన ఏ పర్చేజ్ చేసిన అమౌంట్ ఉంటుంది కదా కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ జీరో వన్ డివైడెడ్ బై వన్ జీరో నైన్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ హెన్స్ హెన్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ వన్ థౌసండ్ దట్ ఈస్ త్రీ డే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గేమ్స్ చార్జబుల్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ దట్ స్టాక్ ఇంట్రెడ్ నెక్స్ట్ డూయింగ్ ద సేమ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ డూయింగ్ ద సేమ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ యాజ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాజ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బెనిఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ బెనిఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే బెనిఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామో వేర్ వేర్ ఎనీ పర్సన్ హ్యాజ్ యాడ్ ఎంటి ఎనీ టైమ్ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎనీ బెనిఫిషియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ దెన్ ఎనీ
ट्रीटेड हेज डेट आफ ट्रांसफर डेट आफ ट्रांसफर एपड़ती डेट आफ ट्रांसफर आई वाट मन कंसीडर चेयर मीन डिमेट अकोट डेट आफ ट्रांसफर कंसीडर चुस्कू डेटा डेटा डेट कंसीडर चुस्कू फिफो मेथडो एपड़ती खर्च कास्ट आफ अक्विशन दाने बेस्ट फिफो मन एट दाने चूस डेट आफ डिमाचुलेषन दट डिमेट अकोट इयर अच्छे वचना आ दाने बेस्ट फिफो तवाली बट क्याल्युशन की अंत ये पीरियड आफ् हॉल की डेट आफ अक्विजने अभी मन की ट्रांसफर आफ सूरी हेल्ड इन डिमेट अकोट की चपेद फिफो मेथड अप्लाइज ओनली फर् डिमेट सेक्यूरी अंड नाट फर् फिजिकल सेक्यूरी फिजिकल सेक्यूरी की का अंवरना इनवेस्टर्स वे मल्टपल डिमेंट अकोट फिफो अने अकोट वैद्वाली फिफो अने अकोट वैद्वाली नैक्स्ट डिमेट अकोट इफ् ओल स्टेक्स अने डिमेचते मैं फिफो बेसीस नैक्स्ट इकडेन बेसीस आफ बेनफिशियल ओनर अंत डिपॉजिटे सूरी अंत नैक्स्ट इंट्रडक्ष आफ कैपल असैट ऐस कैपल कंट्रिब्यूशन दट एओपी बीओई टू ए मेबर्स ट्रांसफर आफ कैपल असैट बै फम टू पार्टनर फम नीचे पार्टनर्स की पे कैपल असैट टू फम की पे अट्ठाट के इन दैंड आफ फम एओपी बीओई हाँ टैक्सबल कैपल गैन फम एओपी बीओई हाँ ट्रांसफर टैक्सबल फेर वाल्यू आफ कंसेशन एम चुस्को फेर फेर मार्केट वाल्यू ऐस एंड डेट आफ ट्रांसफर ऐस एंड डेट आफ ट्रांसफर सो ने पर्सन ने पर्सन ना ना असैट ने एओपी बीओ की ट्रांसफर चाहना आर फम की ट्रांसफर चाहना ना हाँ टैक्स पड़ा अंड एओपी बीओई एपड़ती ट्रांसफर चो एओपी बीओई आ असैट ने एपड़ती ट्रांसफर चो आटी ट्रांसफर चुनाव फेर वाल्यू आफ कंसडरेश देट आफ देट दट विल बी ट्रीटेड हेज फेर वाल्यू आफ कंसडरेश कैपिटल गेन युवर हाँ पड़ता है ना हाँ पड़ा फम हाँ पड़ता है अभी अगर चपे फेर वाल्यू आफ मार्केट कंसडरेश संबंधी नैक्स्ट टैक्स इंप्लीकेशन आन रिसीट आफ कैपल असैट आर् ट्राकिंग आर् बोत् आन डिसोल्यूशन आफ रीकन्यूशन आफ फम एओपी आर् बीओई इधी क्रोत सैक्शन इधी क्रोत सैक्शन सैक्शन नईन बी सैक्शन नईन बी इधम चाहिए फेर पार्टनर्स फेर पार्टनर्स मेबर्स का स्पेसीफाइड मेबर्स दट पार्टनर्स फम का मेबर्स एवरते रिसीव चुस्को अंत इं फम नीचे फम नीचे अंड रिस आफ कैपल असैट स्टाकिंग बोत् डिसोल्यूशन आफ रीकन्यूशन अंत और फम अने डिसोल्यूशन आर रीकन्यूशन अजोल्यूशन आर रीकन्यूशन आसोल्यूशन आर रीकन्यूशन जरग्न वाल कोई कैपिटल असैट कोई पार्टनर चुस्क ने पार्टनरशिप फम उ फर् एग्जापल मैं पार्टनरशिप फम वो हेचम एस हेचम एस पार्टनरशिप फम हेचम एस अने पार्टनरशिप फम मुगर पार्टनर्स उन्म हेचम एस मुगर पार्टनर्स उन्म मुगर पार्टनर्स फमी डिजोल्यूशन चुनाव फमनी डिजोल्यूशन चुनाव डिजोल्यूशन हेचने पर्सन ने आ डिजोल्यूशन जरूर डिजोल्यूशन जरूर एम अं एस वाल वाल कंटिव कंटिव चुस्कुस्तु वालों तो मन को संबंध आ रोजुना कोई अमौंट्स वस्तना कोई असैट्स वस्तना कोई असैट्स वस्तना आ कोई स्टाकिंग ट्रेड ना अभी कोई स्टाकिंग ट्रेड ना कि इलां के इलां के कैपिटल गेन अने अरेज आता है इलां के कैपिटल गेन अने अरेज आता है अभी डिसोल्यूशन अब आर रीकन्यू रीकन्यूशन अब आर रीकन्यूशन अब एवना असैट्स रिसीव चुस्के पार्टनर आर् मेबर आर् एवर अंत पार्टनर मेबर्स वाले एवर रिसीव चुस्को कैपिटल असैट स्टाक इन ट्रेड टैक्स पड़ता है टैक्स पड़ता है इन दि इयर इन विच सच कैपिटल असैट आर् स्टाक इन ट्रेड आर् बोत् आर् रिसीव बै स्पेसीफाइड पर्सन स्पेसीफाइड पर्सन एवर पार्टनर का मेबर का इपू इयर आफ टैक्सबिटी एपू इयर आफ टैक्सबिटी एपू अं नैन इयर रिसीव चुस्कना वाल दर इयर नैन रिसीव चुस्कना एनी क्या प्राफिट आर् कैपिटल गेन फ्रम सच डीम ट्रांसफर डीम ट्रांसफर आफ कैपल असैट आर् स्टाक इन ट्रेड आर् बोत् हेद के मे बी बै स्पेसीफाइड एंटी शेल बी डीम टू बी इनकम आफ् सच स्पेसीफाइड एंटी आन प्रीवियस इयर इन विच इन विच सच कैपल असैट आर् स्टाक इन ट्रेड आर् बोत् आर् रिसीव बै द स्पेसीफाइड पर्सन स्पेसीफाइड पर्सन सो पार्टनरशिप फॉर्म ना ट्रांसफर से कदा आ इयर ना कि इयर आफ टैक्सबिटी वस्तु नैक्स्ट हेड आफ इनकम एनी पीजीबीपी एनी पीजीबीपी फ्रम सच डीम ट्रांसफर आफ कैपल असैट वुड बी चारजबल टू इनकम टैक्स ऐज इनकम आफ् सच स्पेसीफाइड एंटी अंडर द कैपिटल गेन अंडर द कैपिटल गेन एनी प्राफिट अंड गेन फ्रम सच डीम ट्रांसफर आफ स्टाकिंग ट्रेड वुड बी चारजबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी स्टाकिंग ट्रेड की संबंधी एवं प्राफिट वस्ते स्टाकिंग ट्रेड की संबंधी एवं प्राफिट वस्ते पीजीबीपी के अंड कैपिटल असैट की संबंधी एवं प्राफिट वस्ते अभी कैपिटल गेन वेयी 
అది క్యాపిటల్ గెయిన్లో చేయాలి ఇప్పుడు నేను పార్ట్నర్ అనేతో క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది క్యాపిటల్ అసెట్ అనే ఇవ్వచ్చు నాకు డిజల్యూషన్ అయినప్పుడు స్టాక్ ఇంట్రెడ్ అనే ఇవ్వచ్చు ఓకే ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఏం తీసుకోవాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లీట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంటే ఎట్లుంటుంది ద ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఆర్ స్టాక్ ఇంట్రెడ్ ఆర్ బోత్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ రిసిట్ బై ద స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ షెల్ బి డిమ్ టు బి ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ దట్ ఈస్ ఆ రోజు ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అంటే నాకు కన్వర్షన్ నాకు డిజల్యూజ్ అయినప్పుడు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కదా ఆ అసెట్ ఆ రోజు ఎంతైతే ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉందో ఆ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ సిబిడిటీ టు ఇష్యూ గైడ్ లైన్స్ ఈఫ్ ఎనీ డిఫికల్టీ అరైజెస్ ఇన్ గివింగ్ ఎఫెక్ట్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ అండ్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ద సిబిడిటీ మే ఇష్యూ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ద డిఫికల్టీ విత్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిబిడిటీ ఇంకా అప్రూవల్ తీసుకొని ఇంకా క్లారిటీగా ప్రొవైడ్ చేస్తా అంట ఎవ్రీ గైడ్ లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద సిబిడిటీ షెల్ బి లెడ్ ఆన్ బిఫోర్ ఈచ్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ షెల్ బైండింగ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఓకేనా ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ మనీ కానీ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ స్టాక్ ఇంట్రెడ్ కానీ బై ఏ పార్ట్నర్ ఆర్ ఏ మెంబర్ ఆన్ డిసొల్యూషన్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫామ్ ఏఓపీ బివాయ్ దిస్ ఈజ్ సెక్షన్ నైన్ బి అండ్ సెక్షన్ నైన్ ఫైవ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ వెరీ ఏ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ వచ్చేసి వీళ్ళు స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ వచ్చేసి ఫామ్ కానీ ఏఓపీ కానీ బివాయ్ కానీ ఇక్కడ ట్యాక్స్ డీము ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏవో హ్యాండ్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ అనుకుంటాము స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ దట్ ఈస్ ఏదైతే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఉందో హెచ్ఎంఎస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఉంది కదా హెచ్ఎంఎస్ ముగ్రామ్ పార్ట్నర్స్ హెచ్ఎంఎస్ హ్యాండ్స్ ఈజ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ హెచ్ఎంఏ హెచ్ వచ్చేసి నేను ఆమె స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అనమాట ఎవరు ఎవరి దేని ఎవరి చేతిలో హ్యా ట్రాన్స్ఫర్ అని తీసుకుంటారు హెచ్ఎంఎస్ చేతిలో ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకుంటారు హెచ్ కేసులో కాదు వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నట్టు ఎవరు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నట్టు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది క్యాపిటల్ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఫర్ మార్కెట్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ చేస్తుంటే ఫర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే ఫుడ్ వాల్యూ కాన్సిడరేషన్ అది తీసుకుంటాం కాబట్టి దాని యొక్క మార్కెట్ ఆడ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ రెండు వాల్యూస్ని చూసుకుంటే నాకు ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినామో క్యాపిటల్ అసెట్కి తీసుకుంటాము క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజ్ అవుతుంది ఒకవేళ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాకింగ్ ట్రేడ్ అయితే పీజీబిపి ఇన్కమ్లో చూపించుకుంటుంది అది ఏది ఫామ్ చూపించుకుంటుంది నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఆర్ బోత్ ఆన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫామ్ ఏఓపి బివాయ్ ఇందాక మనకి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ డిసొల్యూషన్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అన్నారు డిసొల్యూషన్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అన్నారు ఇది ఇప్పుడు ఓన్లీ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడు ఓన్లీ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ వే ద స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ రిసీవ్ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ అంటే ఎవరు ఫామ్ ఎవపి బివాయ్ వే ద స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు పార్ట్నర్ కానీ మెంబర్ కానీ రిసీవ్ డూయింగ్ ప్రీవి ది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎనీ మనీ క్యాపిటల్ అసెట్ ఆర్ బోత్ మనీ కానీ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ మనీ కానీ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ మనీ కానీ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ రాదు ఇక్కడ స్టాకింగ్ ట్రేడ్ రాదు ఓన్లీ మనీ కానీ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ ఆర్ బోత్ కానీ ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ కానీ నుంచి ఇన్కన్స్ట్యూషన్ అంటే డిజల్యూషన్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే స్టాకింగ్ ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడతారు ఓన్లీ రీకన్స్ట్యూషన్ జరిగినప్పుడు మాట్లాడరు రీకన్స్ట్యూషన్ ఆఫ్ సచ్ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ ఏ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ ఉందో దెన్ ఎనీ ప్రాఫిట్ అగైన్ అరేజింగ్ ఫర్ సచ్ రిసిట్ బై ద స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ షెల్ బి చార్జబుల్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అది స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ అండర్ ద హెడ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందో క్యాపిటల్ అసెట్ ఆ బోత్ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు ఓన్లీ క్యాపిటల్ అసెట్ గురించి మాట్లాడుతుంది డిసొల్యూషన్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అన్నప్పుడు రీకన్స్ట్రక్షన్ డిజొల్యూషన్ అన్నప్పుడు క్యాపిటల్ అసెట్ గురించి మాట్లాడుతుంది స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఎప్పుడు అంటే సచ్ ప్రాఫిట్ అండ్ గెయిన్స్ షెల్ బి డీమ్ టు బి ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ స్పెసిఫైడ్ ఎంటిటీ హ్యాండ్లో ఎప్పుడు ట్రాక్సబిలిటీ అ
మనీ ఒకటే కాదు మనం చెప్పినాయి మనం మనీ కానీ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ స్టాక్ ఇంక్లూడ్ కానీ అని చెప్పినాను నెక్స్ట్ మనీ కాకుండా వేరే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ రిసీవ్డ్ బై స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ ఫర్ అన్ ది స్పెసిఫైడ్ డేట్ అన్ ద డేట్ ఆఫ్ సచ్ రిసీర్స్ ఒకవేళ మనీతో పాటు క్యాపిటల్ అసెట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే మనీ ప్లస్ క్యాపిటల్ అసెట్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఏం తీసుకోవాలి ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఏ రోజు అన్ ది డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ దట్ ఈస్ అన్ ది డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడైతే మనం పార్ట్నర్కి ఇస్తున్నామో ఆ రోజు రేటు నెక్స్ట్ అండ్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అతని యొక్క అమౌంట్ ఎంత ఉందో ఎక్కడ అతని యొక్క క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటుంది అతని యొక్క క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్ని తీసేయాలి అంతే అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఎంఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో నా హెచ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటే బట్ నేను క్యాప్ మనీ వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటున్నా ఒక క్యాపిటల్ అసెట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వాల్యూ చేసే క్యాపిటల్ అసెట్ తీసుకుంటున్నా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ నేను తీసుకుంటున్నా నా యొక్క క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్సే ఉంది సో టెన్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉన్నా అని నేను టెన్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటున్నా సో టెన్ ల్యాక్స్ నాకు ఇస్తుంది టెన్ ల్యాక్స్ అంటే ఈ అసెట్ అసెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అసెట్ని అది సేల్ చేస్తుంది ఆ మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఎంత టెన్ ల్యాక్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది మైనస్ అని యొక్క క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది ఓన్లీ ఫైవ్ ల్యాక్సే ఉంది ఆ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎవరు హ్యాండ్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లైబిలిటీ లేవు నాకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది లైబిలిటీలో తక్కువ ఉంది కదా ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది లైబిలిటీలో తక్కువ ఉంది సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ లైబిలిటీలో తక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇదే తీసుకుంటుంది సో క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చినట్లు అట్లాంటి కేసులో నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్లో ఏమేమి తీసుకుంటాము ఏమేమి తీసుకుంటాము ఆఫ్ ద స్పెసిఫై పర్సన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎంటి ఈజ్ క్యాలకులేట్ వితౌట్ టేకింగ్ ఇన్ టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫై పర్సన్ ఆ క్యాపిటల్ అసెట్స్లో ఇవి ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు ఏవి రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్ రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్ ఆర్ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ గుడ్ విల్ ఆర్ ఎనీ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్స్ ఈ మూడింటిని కన్సిడర్ చేయకూడదు రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్స్ ఏమైనా రివల్యూషన్ జరిగింటే అది కన్సిడర్ చేయకూడదు సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ గుడ్ విల్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు ఆర్ ఎనీ అదర్ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్ని కూడా కన్సిడర్ చేయకూడదు ఇక్కడ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ గుడ్ విల్ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్స్ మీన్స్ గుడ్ విల్ ఆర్ అసెట్స్ యాజ్ కేస్ మే బీ which has been acquired without incurring any cost of purchase or which has been generated during the course of business or profession next next if if value of a in the above formula is negative it shall be deemed to be zero okay well na capital a 15 lakhs undi na capital a 15 lakhs undi na ki istuna value uh, uh, money and uh, asset chusukunte 10 lakhs hai ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది టెన్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ చేస్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ నెగిటివ్ వస్తుంది అప్పుడు క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తుంది అంటే నో డీమ్ టు బి జీరో డీమ్ టు బి జీరో అక్కడ జీరో తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ ట్యాక్సబిలిటీ అండర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఇన్ అడిషన్ టు ట్యాక్సబిలిటీ అండర్ సెక్షన్ నైన్ బి వేర్ వేర్ వెన్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ ఐడెంటిటీ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు రీకన్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు ద ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ షెల్ ఆపరేట్ ఇన్ అడిషన్ టు ద ప్రొవెన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ నైన్ బి ద ట్యాక్సేషన్ నైన్ బి షెల్ బి వర్క్డ్ అవుట్ ఇండిపెండెంట్లీ సో డిఫినేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫై పర్సన్ అంటే ఎవరు స్పెసిఫై ఐడెంటిటీ అంటే ఎవరు రీకన్స్ట్యూటెడ్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫై ఐడెంటిటీ అంటే ఏమి రీకన్స్ట్యూషన్ అంటే ఏమి రీకన్స్ట్యూషన్ మీన్స్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్స్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ మెంబర్స్ హ్యాజ్ ద కేజ్ మే బి ఫ్రమ్ ఆఫ్ సచ్ స్పెసిఫైడ్ ఐడెంటిటీ సీజ్ టు బి పార్ట్నర్ ఆర్ మెంబర్ హెచ్ఎంఎస్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో హెచ్ నేను సీజ్ అయిపోయినా హెచ్ నేను స్టాప్ చేసుకున్నా అదే అనమాట నేను సీజ్ అయినా కాబట్టి దట్ ఈస్ రీకన్స్ట్యూషన్ జరిగినట్టు నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ మోర్ న్యూ పార్ట్నర్ ఆర్ మెంబర్ హ్యాజ్ ద కేస్ మే బీ ఆర్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ సచ్ స్పెసిఫైడ్ ఐడెంటిటీ ఇన్ సచ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ దట్ వన్ ఆర్ మోర్ పర్సన్ హూ ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ మెంబర్స్ అయితే కేస్ మే బీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ స్పెసిఫైడ్ ఐడెంటిటీ బిఫోర్ చేంజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ పార్ట్నర్ పార్ట్నర్ మెంబర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ చేంజ్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది వచ్చి అంటే హెచ్ఎంఎస్ మేము ముగ్గురం ఉన్నాం హెచ్ఎంఎస్ ముగ్గురం ఉన్నాం బట్ సి అనే పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్
नईन बी सो डिजोल्यूशन नईन बी की कवर् नाट कवर् अंडर सीजन फारटी फाइव फोर नैक्स्ट रीकन्स्ट्रूशन रीकन्स्ट्रूशन फारटी फाइव फोर कवर् नाट सैक्शन नईन बी दैक्सबिटी आफ् रिसीट आफ स्टाक इंटेड बै द पार्टनर आफ फम अ मेबर एवोपी आफ रीकन्स्ट्रूशन ईज डील वित् सैक्शन नईन बी देर फोर देर फोर इट ईज ओनली रीसीट आफ कैपिटल असैट बै पार्टनर फम मेबर आ एओपी बीवाई अंड रीकन्स्ट्रूशन कवर्ड इन फारटी फाइव फोर फारटी फाइव फोर एम चार सैक्शन नईन बीवी ओनली कैपिटल असैट वर को डील मन कैपिटल गेन डील कैपिटल गेन वर के डील चेयर स्टाक ट्रेड कन्वर्शन अने मन की मन की पीजीपी कवर से नैक्स्ट टाइप आफ कैपल टाइप आफ कैपल गेन फर् कैपिटल असैट रीसीड बै स्पेसीफ पर्सन फ्रम स्पेसीफाइड एंटीटी स्पेसीफ पर्सन फ्रम स्पेसीफाइड एंटीटी कैपिटल गेन फ्रम ट्रांसफर आफ शार टर्म कैपिटल असैट ट्रांसफर शार टर्म कैपिटल असैट ट्रांसफर से कैपिटल असैट विच इज ए शार टर्म कैपिटल असैट हाव द टाइम आफ टाक्सेशन अंडर द सैक्शन फारटी फाइव कैपिटल असैट फार्मिंग प्लाट आफ ब्लाक आफ असैट का सेल्फ जनरेटेड का सेल्फ जनरेटेड गूगल का कैपिटल गेन अने अरेजे अभी ट्रांसफर आफ लांग टर्म अच्छे पैना कवर चेक लांग टर्म का तस्कूं नैक्स्ट नैक्स्ट वे कांपनसेस कंपलसरी अक्विजेशन अंडर एनी ला आर् कंपनसेस वी कंपनसेस एनकोस्त नार्मली कैपिटल गेन अने टैक्स इन दि इयर आफ ट्रांसफर मन को बट 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 इनके आफ कंपलसरी अक्विजेशन जगह इनके आफ कंपलसरी अक्विजेशन जगह कैपिटल कैपिटल गेन अने टाक्सबल इन दि इयर आफ इन विच कंपनसेस रिसीव कंपनसेस रिसीव चुस्को इक वालू आफ कंसडरेश कंपनसेस एनहांस कंपनसेस एनहांस कंपनसेस नैन अमौंट माटडकना टेन लैक्स माटडकना इन फाइव लैक्स इच्छा फाइव लैक्स इसे दट ईज़ इनीशियल कंपनसेस दट ईज़ इनीशियल कंपनसेस रिमेनिंग फाइव लैक्स पेंगे दट ईज़ एनी हाँ कंपनसेस इन विच नैक्स्ट इयर का नैन रिसीव चुस्के आर नैक्स्ट इयर रहा है नैन लगल एक्सपेचर ने इंकर आते दट ईज़ एनी हाँ एक्सपेचर इनीशियल कंपनसेस नैक्स्ट एनी हाँ कंपनसेस कास्ट आफ एक्विजन कास्ट आफ एक्विजन अंड इनकम का इंडेक्स कास्ट आफ एक्विजन अंड एनी हाँ कंपनसेस की मेरे लिटिगेशन एक्सपेस पड़ते वाट एक्सप्लोर चुस्कुस्तु रिवैज कांस्ट्रिब्यूशन टाक्सबिटी आफ मन की इक कंपनसेस कांपनसेस मन की पार्टी का इतना कदा मन की कंपनसेस अने एक्सेस अमौंटे एक्सेस अमौंटन कंपनसेस रिसीव इन रेस्पेक्ट आफ् एनी अवार्ड आर् अग्रिमेंट विच हाज बी एग्जाम फ्रम लवी आफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स अंत कंपलसरी अक्विज कंपलसरी कांपनसेस कंपलसरी कांपनसेस अवार्ड आर् अग्रिमेंट प्रकार वस्ते विच हाज बी एग्जाम फ्रम लवी आफ इनकम टैक्स लवी आफ इनकम टैक्स आफ रईट टू फेर कंपनसेस एंड ट्रांसफर मन की ऐक्टी सेंट्रल गवर्नमेंट एनहांस कंपनसेस डीम्ड कंपनसेस इंक्लूड पर्फॉम आफ का इंडिविजुअल हूफ स्पेसीफाइड अग्रिमेंट स्पेसीफाइड अग्रिमेंट स्टाम ड्यूटी विल बी क्या इकड़े जो मन कंपनसेस अने इंस्टाट रिसीव चुस्के अंड कंपनसेस एनहां रिसीव चुस्के अटे फस्ट इंस्टाट एपड़ रिसीव चुस्को फस्ट इंस्टाट एपड़ता मैं रिसीव चुस्को अमौंट फुल वाल्यू आफ कंसडरेश डेट ए मैं फस्ट इंस्टाट रिसीव चुस्को आ इयर मन की टाक्सबिटी वस्तु एनहां कंपनीस इट वि टाक्सबल ऐट ऐज वे रिसीव ऐज वे रिसीव नैक्स्ट नैक्स्ट इफ एम एनहांस कंपनसेस रिटेड टू रिसीव इन एनहांस कंपनसेस कदा एनहांस कंस कंपनसेस अने मन की इंटीरियम आर्डर तो वस्ते इंटीरियम आर्डर तो वस्ते इंटीरियम आर्डर आफ एनी को दें सच कंपनसेस स्टिल नाट बी टाक्सबल इन दर् आफ रिसीट बट शेल बी टाक्सबल इन दर् आफ फल आर्डर फैनल आर्डर अंत इनक टेन लैक्स इतना फाइव लैक्स इच्छा फाइव लैक्स इतना अमांत आड़ रेट अमांत आड़ रेट अमांत आड़ रेट फस्ट इन के पेटर इन के पेटर सर अड़ा चूसक अमो फिफ्टी लैक्स जो वाल्यू भी ओनली टेन लैक्स इतना कोर्ट की पेनार 
ఓకే కోర్టుకి పోయినప్పుడు కోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే సరే అమ్మా మేము డిస్కషన్ చేస్తాము అర్జున్ టు ద కోర్ట్ అంటా కదా ఈరోజు కాదు ఇంకో రోజు డిస్కషన్ చేస్తాము బట్ బట్ మీరు లాస్ కాకూడదు కాబట్టి మీరు లాస్ కాకూడదు కాబట్టి ఒక త్రీ ల్యాక్ ఇప్పుడు పే చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక త్రీ ల్యాక్ పే చేయండి అని ఒక ఇంటీరియర్ మార్డర్ని పాస్ చేస్తుంది ఇంటీరియర్ మార్డర్ని పాస్ చేస్తుంది కంపెన్సేషన్కి మీరు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే ఇవ్వాలి ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయితే ఇవ్వాలి మీ ప్రకారం అండ్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ దట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదు మళ్ళీ మేము డిసైడ్ చేస్తాము అని చెప్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటీరియర్ ఆర్డర్ వస్తుందో ఇంటీరియర్ ఆర్డర్ వస్తుందో అంటే ఫస్ట్ ఈ అమౌంట్ పే చేయండి తర్వాత మాట్లాడదామని చెప్తుందో అట్లాంటి కేసు తర్వాత మాట్లాడతామంటే చూడండి ఆ మాట్లాడిన తర్వాత ఫైనల్ ఆర్డర్ ఎప్పుడైతే చేస్తుందో ఫైనల్ ఆర్డర్ ఎప్పుడైతే చేస్తుందో ఫైనల్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాతనే మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమంటే ఈ ఈ కంపెన్సేషన్లో వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్ 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 గురించి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్ గురించి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదంటే దీని మీద ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ వస్తే అంటే మీరు కంపెన్సేషన్ కొన్ని రోజులు ఆగినారు కదా దీనికి మేము ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నామని వాళ్ళు చెప్తే ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నామని మేము చెప్తే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ అనేది ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అసేసి ఇన్ ద హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక వన్ ల్యాక్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది వన్ ల్యాక్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఆ ఇంట్రెస్ట్ నేను ఎక్కడ చూపించుకోవాలి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్లో చూపించుకోవాలి అండ్ దానికి సంబంధించి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ నేను క్లైమ్ చేయవచ్చు దట్ ఈ స్టాండర్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీన్స్ వన్ ల్యాక్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎక్స్పెండిచర్గా నేను చూపించుకొని రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీద మాత్రమే నేను ట్యాక్స్ పే చేస్తా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీద మాత్రమే ట్యాక్స్ పే చేస్తా ఇఫ్ కంపెన్సేషన్ ఈజ్ రెడ్యూస్ బై ఎనీ కోర్ట్ అదాట్ ఈ దెన్ రెక్టిఫికేషన్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ గివెన్ ఎఫెక్ట్ టు ద సేమ్ సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇది కంపెన్సేషన్కి రిలేటెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ అగ్రిమెంట్ ట్యాక్సబిలిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఏ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఏ సారీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అంటే స్పెసిఫిక్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఒక జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ లాగా మనము ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎవరైతే అసెసిస్ ఉండవో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసెసిస్ బీయింగ్ ఇండివిజువల్ కానీ హెచ్ఓఫ్ కానీ ఇండివిజువల్ కానీ హెచ్ఓఫ్ కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్తో ఎంటర్ అవుతారు ఫర్ డెవలపింగ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతారు ఆ కేసులో అంటే నేను హెచ్ అనే పర్సన్ ఉన్నా ఎం అనే పర్సన్ ఉంది ఒక ఇద్దరం ఉన్నాము ఇద్దరు ఉన్నాము సో మాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు అంటే కన్స్ట్రక్షన్ మీద మాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు కన్స్ట్రక్షన్ మీద మాకు అంత లేదు మేమేం చేసినాము అంటే ఇంకొక పర్సన్ని ఆర్ అనే పర్సన్ని మేము మీట్ అయినాము ఆర్ అనే పర్సన్ జి అనే పర్సన్ని మేము మీట్ అయినాము వాళ్ళు ఈ హౌసెస్ని హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంటారు సో జి అనే పర్సన్ని మేము మీట్ అయినాము అనుకోండి ఈ ముగ్గురం మీట్ అయ్యి మేమేం చేస్తామంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్ జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అంటే మేము గురం కలిసి ఒక జాయింట్ అగ్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ కోసం ఏదని కోసం ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఇట్లాంటి కేసులో క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ విల్ బీ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ది ఇయర్ విచ్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ద హోల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపిటెంట్ అథారిటీ ఆ ల్యాండ్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ మేము ఒక స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్ లోకి వచ్చినాం కదా స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్ వచ్చినాం కదా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి కదా మొత్తం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు మీన్స్ పార్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈవెన్తో లీగల్ టైటిల్ హ్యాస్ నాట్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎనీ అరేంజ్మెంట్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ వేర్ ఎనీ రైట్ హ్యాస్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈవెన్తో లీడర్ లీగల్ టైటిల్ హ్యాస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ జెన్యున్ హార్డ్షిప్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ ట్రాక్సబిలిటీ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ టు ద డెవలపర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద డెవలపర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే డిఫర్ డిఫర్మెంట్ ఆఫ్ ట్య
CC that is completion certificate issue chase na kada office chair in the project plus consideration issued in cash issued in cash so sam duty value are there and completion certificate roju inke mana cash amana receive cheskunte ee amount di treated as fair value of consideration fair value of consideration next ee above provisions ante non applicability of beneficial provision that is above provisions will not be apply if assessi transfer his share in project on or before the date of issue of cc and capital gain will be taxable in the year in which transfer took place or that is possession transfer in joint development agreement joint development agreement ikkada అసెసి అనేవాళ్ళు అసెసి అనేవాళ్ళు అతని యొక్క షేర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ని షేర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ని సీసీ ఇష్యూ చేయకముందుకే సీసీ ఇష్యూ చేయకముందుకే హెచ్ అని ఎం మేము ఇద్దరం ఉన్నాం కదా నేనేం చేస్తున్నా అంటే సి మీద జి జి మీద ఇంట్రెస్ట్తో నా యొక్క పొసిషన్ని నా యొక్క పొసిషన్ని నా యొక్క షేర్ని ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కాకముందుకే నేను ఇచ్చేస్తున్నా కన్స్ట్రక్షన్ కాకముందుకే నేను ఇచ్చేస్తున్నా సో అట్లాంటి కేసులో సీసీ వరకు అవగాహన అవసరం లేదు ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ ఇయర్ మీన్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ జేడిఏ ఉంది కదా ఆ ఇయర్కే ట్యాక్సబిలిటీలోకి వచ్చేస్తారు నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ షేర్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ జేడిజే దట్ ఈస్ సిఓఏ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ డీమ్డ్ యాజ్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అమౌంట్ డీమ్డ్ యాజ్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అమౌంట్ ఏదైతే ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఉందో డీమ్ టు బి కన్సిడర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం స్పెసిఫైడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇట్ మీన్స్ రిజిస్టర్డ్ అగ్రిమెంట్ ఇట్ మీన్స్ రిజిస్టర్డ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ విచ్ ఏ పర్సన్ ఓనింగ్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ అగ్రీస్ టు అలో అనదర్ పర్సన్ టు డెవలప్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ హెచ్ ఎమ్ మేము ఇద్దరు మేము చేసినాము జీకి జీకి అనదర్ పర్సన్ జీకి టు డెవలప్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ సచ్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ సో ద కన్సిడరేషన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈజ్ ఏ షేర్ బీయింగ్ land or building both in such project part of consideration may also be in cash so ah uh, uh, development cheyadaniki consideration unta kada a development anedi ah uh, uh, building lo share kaani ah uh, land or building lo share kaani ah uh, building lo oka plot kaani ah uh, inke mana cash ise inke mana cash ise adi mottham teeskuntam idi specified agreement ante specified agreement ante for example um, example na next taxability of taxable of capital gain in case of specified agreement at glance okay mattham glance la pettana anta chudam individual hf individual hf entering into specified agreement for developing a project individual ochesi mem evaru hm mem oka agreement ku vastunnamu for development of project is the individual hf transferring his share in the project after date of issue of completion certificate ante బిల్డింగ్ మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యి కంప్లీషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత నేను కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఆర్ బిఫోరే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ రాకముందుకే నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే బిఫోరే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డెవలపర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డెవలపర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వుడ్ అరైజ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద ప్రాపర్టీ ఈజ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద డెవలపర్ ఎవరికి నా కేసులో జీకి ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినానో ఆ ఇయరే ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అనేది అరైజ్ అవుతుంది క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది ఇన్ ద హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద డెవలపర్ హ్యాండ్ ఏ ఇయర్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినానో ఆ ఇయర్కి ఒకవేళ నేను ఆ కంప్లీషన్ అయ్యే వరకు ఆగినా కంప్లీషన్ అయ్యే వరకు నేను ఆగినా కంప్లీషన్ అయ్యే వరకు నేను ఆగితే ఆగితే ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వుడ్ అరైజ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ హోల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద కంప్లీటెంట్ అథారిటీ కంప్లీటెంట్ అథారిటీ మనకి సీసీ ఎప్పుడైతే ఇష్యూ చేసిందో ఆ ఇయర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అరైజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టాంప్ డ్యూటీ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇది షేర్ నా యొక్క షేర్ ఫా ఫేర్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ అండ్ అన్ డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అన్ హీ షేర్ సిసి సిసికి చేసినప్పుడు ఎంతైతే స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఉందో ప్లస్ ఫేర్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ ప్లస్ క్యాష్ కన్సిడరేషన్ ఏమైనా ఉందా అది ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్గా తీసుకోవాలి యాజ్ పర్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఏ ప్రకారం నెక్స్ట్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ టు బి ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఫర్ డిటర్బైనింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అన్ సబ్సిక్వెంట్ సేల్ ఆఫ్ షేర్ ఫర్ డెవలప్డ్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీ డెవలప్ అయిన ప్రాపర్టీని తర్వాత సేల్ చేసుకుంటే తర్వాత సేల్ చేసుకుంటే ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఏవైతే మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినది అది కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్గా తీసుకుంటాము అది కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్గా తీసుకుంటాము ఇది ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ 